அனைவருக்கும் வணக்கம் போட்டி தேர்விற்கு தேவையான கணித வினாக்களும் அதற்குரிய விடைகளும் அந்த வரிசையில் தேர்வர் ஒருவர் கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சில வினாக்களையும் அதற்குரிய விடைகளையும் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்முடைய சேனலுக்கு வந்து புதிதாக வந்திருப்பவர்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போல் சேனலுடைய பிளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி போலீஸ் எஸ்ஐ என்எம்எம்எஸ் போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தேவையான கணித வீடியோக்கள் அனைத்தும் தலைப்பின் வாரியாக உள்ளன ஒவ்வொரு வீடியோவையும் முழுமையாக பாருங்கள் குறிப்பிடுங்கள் தேர்வில் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த தேர்வில் அனுப்பியிருக்கக்கூடிய வினா இரண்டு மாடுகளின் விலை விகிதம் இருபத்தி மூணு இஸ்ட்டு பதினாறு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் மாட்டினுடைய விலை ரூபாய் நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு உயர்ந்தது மற்றும் இரண்டாவது மாட்டினுடைய விலை பத்து சதவீதம் உயர்ந்தது தற்போது விலையின் விகிதமானது இருபது இஸ்ட்டு பதினொன்று எனில் உண்மையான விலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சார் இப்போ இங்கே வந்து மாடுகளினுடைய விலை விகிதம் வந்து இருபத்தி மூணு இஸ்ட்டு பதினாறுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ உண்மையான விலை அப்படின்னா அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இருபத்தி மூணு இஸ்ட்டு பதினாறு இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போசிஷன் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேஷன் ஈக்குவேஷன் சால்வ் செய்கிறது அந்த மெத்தடில் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இருபத்தி மூணு இஸ்ட்டு பதினாறில் எது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சார் இப்போ நமக்கு பதினாறாவது வாய்ப்பாடு தெரியும் இருபத்தி மூணோட பதினாறு வந்து தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த இதான் வந்து இரண்டாவது மாட்டினுடைய விலை இது நான் நாலு ஆப்ஷனில் இதாக ஒன்று தான் இருக்கணும் சரி இப்போ இங்கே எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பதினாறால் வகுப்படுதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பதினாறால் வகுப்படுதான்னு பார்க்குறோம் ஏன்னா பதினாறினுடைய மடங்கு ஸோ ஐ பதினாறு எண்பது நா பதினாறு நாற்பத்தி எட்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ வகுபடுது அப்போ எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ எட்நூற்றி ஐம்பதோ எட்நூற்றி நாற்பதோ இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அப்போ இந்த மூணாவது ஆப்ஷனும் நாலாவது ஆப்ஷனும் கிடையாது சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனா செகண்ட் ஆப்ஷனா அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தொம்பது இருக்குது இது வந்து முதல் மாட்டினுடைய விகிதம் இருபத்தி மூணு அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ரேஷியோ ஸோ அப்போ இருபத்தி மூணால் வகுப்படுதான்னு பார்க்குறோம் ஓகேவா சரி இப்போ மூணாவது இங்கே லாஸ்ட்டில் வந்து மூணு இருக்குது சரியா மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் ஆன்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓர் மூணு மூணு மு மூணு ஒம்பது சாரி ஓர் மூணு மூணு ஈர் மூணு ஆறு மு மூணு ஒம்பது நாமூன் பன்னெண்டு ஐமூன் பாஞ்சு ஆறு மூணு பதினெட்டு ஸோ அப்போ யூனிட் ப்ளேஸில் எட்டு வரவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒம்பது வரவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ நாம் அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தா உடனே முடியாது அப்போ என்ன செய்கிறோம் இருபத்தி மூணால் வகுத்து பார்க்கலாம் எது வந்து இருபத்தி மூணினுடைய மடங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இப்போ அஞ்சு தடவை போகிறோன்னு வச்சுக்கோம் இருபத்தி மூணு அஞ்சால் பெருக்கிறோம் இல்லை நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் கூட டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இருபத்தி மூணு போடுறோம் அஞ்சு ஐ மூணு பாஞ்சு மீதி ஒன்று ஐ ரெண்டு பத்த ஒன்று பதினொன்று மீதி ஆறு அறுபத்தொம்பது மூணு தடவை அறுபத்தி ஒன்பது மீதி வந்து சைபர் ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தொம்பது எட்நூற்றி பதினெட்டு இதுதான் வந்து விடை அதாவது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆப்ஷனை வச்சு அதுக்கப்புறம் கிழக்கிறது எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணலை சரியா ரைட் இப்போ நீங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தொம்பது கூட நானூற்றி ப எழுபத்தி ஏழை கூட்டிக்கோங்க இப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தொம்பது அது கூட நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு ஒம்பது ஏழும் பதினாறு மீதி ஒன்று ஏழை எட்டு ஒன்றும் ஒம்பது ரெண்டு நாலு ஆறு ஒன்று ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு அடுத்தது ரெண்டாவது மாட்டினுடைய விலை வந்து எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஓகேவா ஸோ எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பத்து சதவீதம் கூடுதான் ஸோ பத்து சதவீதம் கூடுது அப்படின்னா எண்பத்தி நாலு புள்ளி எட்டு அப்படின்னு வரும் 
ஓகேவா ஸோ புள்ளி எட்டு எட்டு நாலம் பன்னெண்டு அடுத்தது எட்டு நாலம் பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணு மீதி ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு எண்பது பைசா சரி இது வந்து என்னென்னா இருபது இஸ்ட் பதினொன்றில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா சரி இப்போ இது இருபதால் வகுபடுதா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இருபதால் வகுபடுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேவா அப்போ எட்டு ரெண்டு பதினாறு நூற்றி அறுபது தொண்ணூத்தாறு நாலு இருபது எண்பது மீதி பதினாறு வரும் புள்ளி வச்சுக்கிட்டு எட்டு ஓகேவா அதே போல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை மடங்காக இருக்கணும் பதினோரு மடங்காக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ பதினொன்றால் வகுபடுறோம் பதினொன்றில் வகுபட்டனா எட் பதினொன்று எண்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு நா பதினொன்று நாற்பத்தி நாலு புள்ளி எட்டு ஸோ இங்கே கரெக்டாக வருது பாருங்கள் ஸோ அப்போ அதான் வந்து ஆன்சர் இது வந்து நான் ஆப்ஷன்லேருந்து விடை வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் சரி ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் போனோன்னா என்ன செய்கிறது கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இருபத்தி மூணு இஸ்ட்டு பதினாறு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ இருபத்தி மூணு எக்ஸு பதினாறு எக்ஸு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது என்னென்னா நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரூபா உயர்கிறது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அப்போ இருபத்தி மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு இதான் வந்து முதல் மாட்டினுடைய விலை ரெண்டாவது மாட்டு வந்து டென் பர்சன்ட் அதிகமாக தான் ஸோ அப்போ பதினாறு எக்ஸு அதில் டென் பர்சன்ட் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸு ஓகேவா ஸோ அப்போ பதினாறு எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இருபது இஸ்ட்டு பதினொன்றுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நடு எண்களினுடைய பெருக்கல் பலனும் கடைசி எண்களினுடைய பெருக்கல் பலனும் சமம் சரி இப்போ இருபதையும் பதினாறு ஒன்று புள்ளி ஆறு எக்ஸுனா பதினேழு புள்ளி ஆறு எக்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ பதினேழு புள்ளி ஆறையும் இருபதையும் பெருக்கிறேன் ஸோ சைபர் ஈரார் பன்னெண்டு ஈரேழு பதினாலு ஒன்றும் பதினஞ்சு ரெண்டோ ரெண்டோ ஒன்றும் மூணு ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஈக்குவல் டு அடுத்து பதினொன்றையும் இருபத்தி மூணையும் பெருக்கிறோம் ஸோ இருபத்தி மூணையும் பதினொன்றையும் பெருக்கிறோம் ஸோ இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு மூணு அஞ்சு ரெண்டு ஸோ இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு எக்ஸு அடுத்து பதினொன்றையும் நானூற்றி எழுபத்தி ஏழையும் பெருக்கிறோம் ஸோ நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு ஸோ ஏழு பதினாலு பன்னெண்டு ஒன்று ஸோ ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு சரியா சரி இப்போ அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு எக்ஸை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ அப்போ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கழிக்கிறோம் அப்படின்னா பன்னெண்டில் மூணு போச்சுன்னா ஒன்பது பதினாலு அஞ்சு போச்சுன்னா ஒன்பது ஸோ அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்பது எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஸோ இதிலிருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு டிவைடட் பை தொண்ணூற்றி ஒன்பது சரி இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாம் மேலே வந்து ஒன்பதால் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஐயொம்பது நாற்பத்தி அஞ்சு மீதி ஏழு எழுபத்தி நாலு எட்டு ஒம்பது எழுபத்தி ரெண்டு மூவொம்பது இருபத்தி ஏழு டிவைடட் பை பதினோரு ஒம்பது தொண்ணூத்தொம்பது ஸோ மறுபடியும் பதினொன்றால் அடித்தோம்னா ஐ பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு மூ பதினொன்று முப்பத்தி மூணு ஸோ அப்போ ஐம்பத்தி மூணு எக்ஸோட வேல்யூ ஐம்பத்தி மூணுன்னு வருது இப்போ நாம் இருபத்தி மூணு எக்ஸு பதினாறு எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இருபத்தி மூணையும் ஐம்பத்தி மூணையும் பெருக்கிக்கலாம் இருபத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு இது முதல் மாடு ரெண்டாவது மாடு வந்து பதினாறையும் ஐம்பத்தி மூணையும் பெருக்கிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ மு மூணு ஒம்பது மூ ரெண்டு ஆறு ஐ மூணு பாஞ்சு ஐ ரெண்டு பத்து பதினொன்று ஸோ ஒன்பது ஆரஞ்சும் பதினொன்று ரெண்டு ஒன்று ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தொம்பது இது வந்து மூவார் பதினெட்டு நாலு ஐயார் முப்பது ஐயோன் அஞ்சு மூணு எட்டு 
ஸோ எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தொம்பது எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அடுத்தது x ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் என்ன இது ஆக்சுவலாக வந்து பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஸ்டின் x ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருக்கும் சரி இப்போ நாம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது சரி நமக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் தெரியும் x ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் என்ன அப்படின்னா ஏ க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ இது ஷார்ட்கட் ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏவுக்கு பதில் ரூட் த்ரீன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ ஏ க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ போட போகிறோம் ஸோ ஏ க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸோ ஏவுக்கு பதில் ரூட் த்ரீ போட போகிறோம் ஸோ ரூட் த்ரீ பவர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ சரி ரூட் த்ரீயை வந்து மூணு முறை பெருக்கணும் ஸோ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ரூட் த்ரீ ஸோ இந்த ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீயும் பெருக்குனா த்ரீ ஸோ அப்போ த்ரீ ரூட் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ரூட் த்ரீ ஸோ ஒரு நம்பர்லேருந்து அதே நம்பரை கழிச்சா சைபர் ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு இருக்க வாய்ப்பு இல்லை எக்ஸாக இருக்கும் சரியா ஒரு கணக்கு அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்குறாங்க சரி இப்போ எல்லாமே வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன அர்த்தம் நெகட்டிவாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா வந்து நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஸ்கொயர் பண்ணும் பொழுது பாசிட்டிவாக மாறிடும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் சரி மூணு பாசிட்டிவ் நம்பரை கூட்டினோம்னா எப்படி ஜீரோ வரும் வர வாய்ப்பு கிடையாது இல்லையா எதில் ஏதாவது ஒன்று நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ வர வாய்ப்பு இருக்குது மூணுமே பாசிட்டிவ் தான் அப்போ மூணுத்தையும் கூட்டும்போது ஜீரோ வர வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இவங்க ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றோட மதிப்பும் ஜீரோன்னு அர்த்தம் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய மதிப்பு வந்து ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ அடுத்தது ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அது ஜீரோ அடுத்தது இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அது ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இதில் இருந்து எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அதே போல் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இருந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இருந்து இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கிடைக்கும் இப்போ அவங்க மூணுத்தையும் கூட்டினா என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க எக்ஸு ஒய் இசட் மூணுத்தையும் ஸோ மூணு நாலு ஏழு ஏழு அஞ்சும் பன்னெண்டு ஸோ அப்போ மூணுத்தையும் கூட்டினா பன்னெண்டு அதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா சார் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அதனால் நெகட்டிவ் வர வாய்ப்பு இல்லை மூணுமே பாசிட்டிவ் தான் ஸோ அப்போ மூணு பாசிட்டிவாக கூட்டினா ஜீரோ வர வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ ஒவ்வொன்று ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ மூணுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா பன்னெண்டு அவ்வளோதான் சரியா ரைட் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு மூணு கணக்கு மட்டும் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு வந்து ஷேர் செய்யுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்டை வந்து ஃபீட்பேக்காக கொடுங்க மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்